엔비디아 회사의 주가는 지난주 매도세에서 반등했는데요. 이것은 칩 대기업의 가장 큰 고객들이 인공지능 투자를 두 배로 늘리고 있기 때문입니다. 그리고 프리드리 니체는 인간이 위대한 것은 우리가 결코 최종 목적지가 아니라 변화와 성장을 통해서 계속 진화하는 다리이기 때문이라고 말합니다. 어떤 내용인지 소개합니다. 차라투스트라는 이렇게 말했다는 독일 철학자 프리드리 니체가 저술한 작품입니다. 니체는 이 책에서 말합니다. 인간의 위대함은 그가 단지 다리라는 데 있습니다. 그것은 결코 최종 목적지가 아니죠. 인간이 사랑받을 만한 이유는 그가 변화하고 성장하는 존재이기 때문입니다. 그는 표현합니다. 나는 변화하는 사람들을 사랑합니다. 왜냐하면 그들은 늘 새로운 경험을 추구하기 때문이죠. 나는 경멸하는 사람을 사랑합니다. 그들은 사실 무언가를 깊이 생각하고 더 나은 미래를 꿈꾸는 사람들이기 때문이죠. 나는 자신을 희생하여 세상을 더 좋은 곳으로 만들려는 사람을 사랑합니다. 그들은 진정으로 중요한 목표를 향해 나아가는 것이죠. 나는 지식을 추구하고 더 나은 미래를 위해 살아가는 사람들을 사랑합니다. 그들은 자신의 삶을 초인이 살수 있는 세상을 만드는 데 바치며 자신의 몰락을 바랍니다. 나는 초인에게 집을 지어주고 초인에게 돼지와 동물, 식물을 마련해주는 일을 하고 발명하는 사람들을 사랑합니다. 이렇게 하면서 그들은 몰락을 바라고 있기 때문입니다. 나는 자신의 성격과 운명을 스스로 만들어가는 사람들을 사랑합니다. 그들은 자신의 미덕을 위해 살고 필요하다면 그것을 위해 죽을 준비가 되어 있습니다. 나는 약속한 것보다 더 많이 실행하는 사람들을 사랑합니다. 그들은 자신의 한계를 넘어서려는 의지가 있기 때문입니다. 나는 미래의 사람들을 위해 일하고 과거의 사람들을 돕는 사람들을 사랑합니다. 그들은 현재의 사람들에게 큰 변화를 바라며 이를 실현하기 위해 노력합니다. 비록 현존하는 사람들에게 파멸될지라도 말이죠. 여러분 인간의 위대함은 우리가 결코 최종 목적지가 아니라 변화와 성장을 통해서 계속 진화하는 다리라는 사실입니다. 이 책은 변화를 추구하고 자신을 넘어서려는 사람들, 더 나은 미래를 꿈꾸며 자신의 희생을 준비가 된 사람들을 사랑합니다. 나를 아끼지 말고 유용한 곳에 쓰이도록 노력해 나가 봐야겠습니다. 엔비디아와 AI 관련 종목 소식을 살펴보겠습니다. 엔비디아의 주가가 이번 주에 15%가 급등했습니다. 지난주 매도세에서 반등을 했는데요. 이것은 바로 AI 투자 증가 때문이죠. 메타, 알파벳, 마이크로소프트와 같은 대기업들이 AI에 대한 투자를 두 배로 늘렸습니다. 엔비디아가 데이터 센터 시장을 지배하고 있음을 강조합니다. 그레니트 쉐어스의 폴은 미래는 AI입니다 라고 표현합니다. 세계 최대 기업들이 여기에 수백억 달러를 쏟아붓는다면 엔비디아가 가장 큰 승자가 될 것이라고 이야기합니다. 알파벳의 매출이 15% 급등해서 80.5 빌런 달러를 달성했습니다. 그리고 알파벳은 처음으로 주식 배당을 제공할 것이라고 밝혔죠. 알파벳은 검색 엔진과 유튜브에서 강력한 매출 성장을 보고했습니다. 분기 매출은 전년 대비 15% 증가한 80.5 빌런 달러였고요. 수익은 36% 상승한 23.7 빌런 달러에 달했습니다. 그리고 주당 20센트의 배당금을 지급할 예정이고요. 70빌런 달러 규모의 자사주 매입도 승인했습니다. 그리고 알파벳은 AI를 비즈니스 전반에 통합하기 위해서 서버 컴퓨터와 데이터 센터에 대한 지출을 늘렸습니다. 그리고 연구 개발에도 11.9 빌런 달러를 지출했습니다. 구글은 검색 엔진, 유튜브, 구글 닥스 등에도 AI를 통합했는데요. 재민이 챗봇과 관련된 문제로 인해서 어려움을 겪었습니다. 마이크로소프트가 투자 결실을 맺으면서 매출 증가를 보고했습니다. 마이크로소프트는 목요일에 올해 첫 3개월 동안 매출이 17% 증가했다고 이야기했고요. 이익이 20% 증가했다고 보고했습니다. 인공지능에 대한 막대한 투자가 결실을 맺기 시작했다는 더 많은 신호를 보냈습니다. 애저는 마이크로소프트의 주력 클라우드 컴퓨팅 제품인데요. 판매가 31%가 성장했습니다. 그 중에 5분의 1 이상이 생성형 AI 서비스에서 발생했습니다. 마이크로소프트는 오픈 AI와 파트너십에 13빌리언 달러를 투자했고요. AI 수요 증가에 대비해서 전 세계 새로운 데이터 센터를 건설하고 있습니다. 그리고 게임은 51%가 성장해서 5.5빌리언 달러의 수익을 올렸습니다. 
애널리스트들은 실적 발표 후에 마이크로소프트의 주가 목표치를 상향 조정했습니다. 더 스트리트의 크리스는 AI로 인해 클라우드 채택이 가속화되고 통합 클라우드 마진이 계속 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다고 이야기했습니다. 그래서 마이크로소프트의 수익 창출이 계속 증가하여 매출 목표 주가를 450달러에서 480달러로 상향 조정했습니다. 뱅크 오브 아메리카는 마이크로소프트에 대해서 매수 등급과 목표 주가를 480달러로 재차 제시하면서 투자자들에게 클라우드와 인공지능이 마이크로소프트의 상승세를 계속 부채질하고 있다고 말했습니다. 테슬라는 가격 인하의 이익이 급락했는데요. 회사는 저렴한 모델에 대한 계획을 공개했습니다. 테슬라는 1분기 이익이 55% 감소한 1.13빌리언 달러를 기록했고 매출은 9% 감소했다고 밝혔습니다. 하지만 일론 지난 화요일 투자자들을 만족시키는 것처럼 보이는 대담한 약속들을 발표함으로써 가까스로 큰 타격을 피했죠. 더 저렴한 자동차 생산 일정을 늘리고 완전 자율주행에 대한 업무를 두 배로 늘린다고 했습니다. 그리고 감원으로 거의 1빌리언 달러의 비용 절감을 설명했습니다. 이제 전기차 구매 시 7,500달러의 선불 할인을 받을 수 있게 됐습니다. 2022년에 도입된 세금 크레딧이 이제 직접 할인으로 적용되면서 새 전기차 구매 시에는 7,500달러, 중고 전기차 구매는 최대 4,000달러까지 할인을 받을 수 있게 되었습니다. 세액 공제는 돈을 돌려받 받기 위해 세금 신고 시즌까지 기다려야 했습니다. 하지만 이제 구매 시 바로 할인을 받을 수 있게 된 거죠. 7,500달러의 선불 할인은 잠재적인 전기차 구매자에게 나중에 받을 수 있는 9,000달러에 상응합니다. 이 변경으로 인해서 구매자는 더 작은 대출을 받고 월 납부금을 줄일 수 있습니다. 딜러와 구매자 모두에게 유리합니다. 전기차 딜러들이 예전에는 비싼 대가를 먼저 치르고 그 돈을 6개월 이후에 받으라고 말해야 했습니다. 그래서 잘 팔리지 않았다고 이야기합니다. 하지만 선불 할인은 도움은 되겠지만 전기차 판매 흐름을 완전히 바꾸지는 못할 것이라고 말했습니다. 콕스 오토모티브 데이터에 따르면 미국인들은 올해 1분기에 이전 분기보다 더 적은 수의 전기차를 구매했는데요. 이것은 2020년 팬데믹이 세계 경제를 강타한 이후에 전기차 판매가 처음으로 감소한 것입니다. AI 붐의 비밀 승자는 누구일까요? 바로 전력을 공급하는 회사입니다. 더 많은 데이터 센터가 온라인으로 전환됨에 따라서 수요가 급증할 것으로 예상되는 유틸리티죠. AI 기술 개발 및 운영에는 엄청난 양의 에너지가 필요합니다. 데이터 센터의 전력 수요 증가로 인해서 유틸리티 회사들이 새로운 수익원을 찾고 있는데요. 미국 전역의 유틸리티 회사들이 AI에 의해 주도되는 데이터 센터로부터의 전력 수요 증가를 준비하고 있습니다. 도미니언 에너지라는 회사는 2022년에 데이터 센터 연결을 중단했던 북부 버지니아의 새로운 발전소와 송전선을 계획하고 있습니다. 인공지능은 시카고 지역의 데이터 센터에서 전력 수요를 900% 급증시킬 것으로 예상하고 있습니다. 골드만삭스는 AI 폭발에 대처할 수 있는 대안을 찾고 있는 고객에게 전력 공급 회사를 제안했는데요. 파워업 아메리카 회사를 선정했습니다. 이 회사는 2024년 연말 실적이 전년 대비 21% 올라갈 것으로 예상합니다. 애플도 아이폰용 오픈 AI 기능을 강화할 예정입니다. iOS 18 업데이트에서 AI 챗봇을 강화하기 위한 협상을 진행하고 있죠. 애플은 최종 파트너를 아직 결정 내리지 않았는데요. 오픈 AI와 구글과 논의를 진행하고 있습니다. 애플은 자체 대규모 언어 모델을 기반으로 한 새로운 기능을 포함할 예정인데요. 오픈 AI의 챗 GPT와 유사한 챗봇 기능을 위한 파트너를 찾고 있습니다. 애플은 AI 기능을 더욱 원활하게 통합하고 개인 정보를 강화할 계획입니다. 바이든 대통령은 지난 10일 마이크론 테크놀로지스에 대한 6.1빌리언 달러의 보조금 지급을 발표했습니다. 미국의 반도체 공급을 강화함으로써 아시아 국가들에 대한 의존도를 낮추는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 이 보조금은 양당의 지지를 받아 2022년에 통과된 칩스 법안에 대해서 나온 것인데요. 미국이 반도체 생산의 선두주자로 다시 설수 있도록 하기 위함입니다. 마이크론은 
뉴욕의 두 개의 최첨단 칩 공장과 아이다호의 또 다른 시설을 건설하는 데이 자금을 사용할 예정입니다. 이 투자는 시큐러스 지역에서 약 5만 개의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 석유가 풍부한 사우디 왕국도 컴퓨팅 파워 인공지능 연구에 돈을 쏟아붓고 있습니다. 기술 영향력을 놓고 미국과 중국에 격렬한 투쟁을 하고 있습니다. 사우디아라비아 리아드 외곽 사막에서 열린 립 테크 컨퍼런스에 20만 명 이상이 참석했습니다. 아마존, 구글, 틱톡 등의 기업들이 참여한 이 행사에서 5.3빌리언 달러 규모의 데이터 센터 그리고 인공지능 투자가 발표되었습니다. 아마존 클라우드 컴퓨팅 사업부의 CEO인 아담 셀렙스키도 참석했습니다. IB의 최고 경영자인 아르빈드 크리슈나는 한 정부 장관과 이야기도 했습니다. 화이를 비롯한 수십 개의 기업 임원들이 연설을 했습니다. 사우디아라비아는 비전 2030 계획을 통해서 석유 중심 경제에서 기술, 관광, 문화, 스포츠 등 다양한 분야로 경제 다각화를 추진하고 있습니다. 이 계획은 미국, 중국, 프랑스 등 다른 국가들과의 인공지능 분야에서 글로벌 경쟁을 만들어낼 것으로 보입니다. 시장 현황을 살펴보겠습니다. 시장은 현재 5.25에서 5.5 사이의 연방금리가 올해 말까지 5.04%로 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 인플레이션이 지속되고 있는 이유는 소비자들이 대체로 건강하고 돈을 쓸 의향이 있기 때문입니다. 인플레이션이 있는 곳과 있지 않는 곳은 어디일까요? 대부분의 경제학자들은 최근에 급격한 인플레이션이 머지않아 진정될 것으로 보고 있습니다. 현재 인플레이션의 대부분을 주도하고 있는 두 가지 범주는 자동차 보험과 임대료입니다. 보험 비용은 결국 안정화될 것이고요. 상품에는 더 이상 인플레이션이 없고 일부 제품은 더 저렴해지기 시작했습니다. 그러나 연준의 인플레이션이 사라졌다는 확신이 들 때까지 금리를 인하지 않을 것임을 분명히 말했습니다. 그리고 아직 사라지지 않았죠. 현재 연준의 금리 인상 가능성은 9월로 보입니다. 그때 일어나지 않으면 11월 선거가 끝날 때까지 일어나지 않을 것입니다. 미국 경제는 2024년 1분기에 연율 1.6% 성장하며 급격한 둔화를 보였죠. 경제 성장의 감소와 높은 인플레이션 가능성에 대한 우려로 미국인들은 여전히 여행, 식당, 서비스 등에 대한 지출을 이어가고 있는데요. 저축률은 감소했습니다. 전문가들은 올해 경제가 불확실하며 소비자 지출 감소가 경제 성장에 영향을 줄수 있다고 예상합니다. 가장 최근 분기에 미국인들은 외국산 제품을 더 많이 구매한 반면 해외에서는 미국산 제품을 더 적게 팔았다고 합니다. 이두 가지 모두 경제 성장을 저해했습니다. 이번 주에 주목할 만한 이벤트 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 연준 회의이고요. 두 번째는 SMCI 실적 발표입니다. 연준은 4월 30일부터 5월 1일까지 FOMC 회의를 개최할 예정입니다. 그리고 슈퍼 마이크로 컴퓨터 실적 발표가 있는데요. 시장이 어떻게 반응하는지 함께 지켜보시죠. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 여러분 때로는 큰 성과를 위해 초기의 희생이 필요하죠. AI에 대한 거대한 투자와 그로 인한 데이터 센터 확장은 단기적으로는 비용과 노력이 많이 들지만 장기적으로는 혁신적인 성장을 가져오게 될 것입니다. 투자에서도 마찬가지죠. 때로는 단기적인 희생을 감내해야 하고요. 장기적인 목표를 위해 인내하는 것이 결국 좋은 결실을 맺는 기림을 기억해야 합니다. 앞으로 더 나은 영상을 만들 수 있도록 여러분의 댓글을 남겨주세요. 오늘도 영상 시청해주셔서 감사합니다.